E aí, pessoal, matemática, você já sabe, é bom demais. Eu sou o professor Eduardo Luiz e vou estar dando continuidade a esse trabalho aqui com relação a uma aula de matemática para o nono ano. Forma fatorada de uma equação do segundo grau. Vamos ver, pessoal. Vem comigo. Olha só. Dá uma pensada aqui comigo, nesse primeiro momento de aula, o que é fatorar? Para você, o que é fatorar? Fatorar é escrever em forma de produto, de multiplicação. Por exemplo, 8. Eu posso fatorar o 8 como sendo 4 vezes 2. O número 20 eu posso fatorar como sendo 10 vezes 2. Isso é fatorar. Partindo deste princípio, então podemos escrever a forma geral de uma equação do segundo grau na sua forma fatorada. Na sua forma mais simples, vamos dizer assim, cujas raízes são x' linha e x' duas linhas. Eu quero que você acompanhe comigo. Veja só, essa é a forma geral de uma equação do segundo grau. A, x ao quadrado, mais bx, mais c, igual a zero. Forma geral de uma equação do segundo grau. Se eu isolar o valor de A, esse coeficiente A aqui, como é que fica? Fica dessa forma aqui, ó, x ao quadrado mais B sobre A, B sobre A, x mais C sobre A igual a zero. Ó, menos B sobre A, C sobre A, lembra alguma coisa? Isso, soma e produto das raízes. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, esse B sobre A... Mesmo tendo esse mais aqui, mas você pode pensar no mais como sendo menos com menos, não é? Para dar mais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar isso de forma que apareça a soma das raízes da equação. O B sobre A é menos x' mais x' linha. E o C sobre A é x' vezes x' linhas. E aí, quando eu faço isso, veja o que acontece aqui também. Eu posso fazer uma multiplicação distributiva com esse x, multiplicando por x', ó, que vai dar x vezes x'. E x vezes x duas linhas é o equivalente a x duas linhas vezes x. Esse daqui eu só fiz repetir. Eu só estou organizando para chegar em algo que eu quero mostrar para vocês. Colocando o x em evidência, porque esse x ao quadrado aqui, se referindo à potenciação, é a mesma coisa que x vezes x, não é? Colocando esse x que eu destaquei em vermelho em evidência, fator comum em evidência, e colocando também o x duas linhas que eu destaquei, que ele tem aqui e aqui, ó, em comum, de azul, veja como fica. A... Vezes, coloquei o x em evidência, em vermelho, ficou x menos x' linha, menos, coloquei o x duas linhas em evidência, ficou x menos x' linha. E aí, observa, pessoal, como ficou. O a eu coloquei aqui, separadamente, tá? Como esse x, x menos x' linha tem aqui e tem aqui também, ele é o fator comum em evidência. Isolando ele, o que foi que sobrou quando eu tirei ele daqui? A parte vermelha, que é o x, e a parte azul, que é o x duas linhas. Então, está aqui mostrando como vai ficar a forma reduzida da equação naquela forma mais simples que a gente chamou de fatoração. O a multiplicado por x menos x linha vezes x menos x duas linhas igual a zero é o que eu estava esperando, era o que eu queria mostrar para vocês e é o que vai nos ajudar a resolver algumas situações Problemas de equação de segundo grau. Portanto, esta, pessoal, é a forma fatorada da equação do segundo grau. Certo? Com as raízes x' linha e x duas linhas. Beleza? É com isso aqui de amarelo que eu quero que você registre no seu caderno que a gente vai estar resolvendo alguns, alguns cálculos agora. Vamos fazer alguns exercícios. Encontre... Uma equação do segundo grau, cujas raízes são 2 e menos 5. Como é que a gente vai fazer isso, então, hein? Olha, se eu pegar a minha forma fatorada, que é essa, a vezes x menos x' 
vezes x menos x dual linha igual a zero, aonde tem x menos x dual linha substituir por 2 e menos 5, eu encontro a equação. Você entendeu? Veja bem. O a eu vou repetir, que ninguém falou nada sobre ele. O x de linha é o número 2. O x duas linhas é o número menos 5. E aqui vale uma ressalva, vale um cuidado, uma atenção maior por conta do sinal. Observe que na matemática tem uma organização, não é de qualquer jeito. Observe que a gente colocou aqui o menos da forma fatorada e o menos 5 da raiz da equação que eu quero obter. E aí ficou dessa, dessa maneira aqui. Ó. Quando eu organizo, né? vai organizando tudo, repete o A, o X menos 2. E aqui eu faço o jogo de sinais. Ó. Menos com menos dá mais. Aí fica X menos 2 vezes X mais 5 igual a zero. Se eu dividir todos os membros por A, porque ninguém me falou nada sobre A, mas se eu dividir todo mundo por A, veja que, como fica. A multiplicado por x menos 2 vezes x mais 5, dividido por A. E o zero também, dividido por A. Quando eu corto esse A e esse A daqui, o zero sobre A dá zero, né? Vai ficar exatamente isso. Ó. x menos 2 vezes x mais 5, igual a zero. O que é isso aqui, pessoal? É a minha equação do segundo grau sendo formada do jeitinho que a gente conhece. Observe. Multiplica esse x por esse. Vai dar x ao quadrado. Multiplico x vezes 5. Vai dar 5x. Multiplico menos 2 vezes x. Vai dar menos 2x. E o menos 2 vezes 5? Menos 10. Igual a zero. Organizando um pouquinho mais esse resultado que a gente acabou de encontrar, eu fico com x ao quadrado. 5x menos 2x dá mais 3x. Menos 10 igual a zero. Do jeitinho que a gente está acostumado a ver a representação da equação do segundo grau. Com a sua forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pessoal, só para lembrar, só para lembrar. Quem é o meu a aqui? Quem é o b e quem é o c? Os coeficientes numéricos. E isso, estou gostando de ver. 1 um é o valor de a, 3 é o valor de b e c é menos 10. Com isso aí eu resolveria, se eu quisesse, né, descobrir pela fórmula de Bhaskara, justamente o 2 e o menos 5. Está aí. Tenta fazer em casa, certo? Registra aí no teu caderno e faz. Resolve essa equação pela fórmula de Bhaskara e verifica se dá realmente 2 e menos 5. Beleza, pessoal? Mais um exercício que eu coloco aqui para vocês. Escreva uma equação do segundo grau com raízes iguais a 2 e 3 e com coeficiente a igual a 5. Vamos ver. Eu tenho aqui a forma geral, não é? da forma fatorada da equação do segundo grau. E eu vou fazer as substituições. O meu A, ele diz que deve ser 5. Substituir. O X linha, ele diz que a primeira raiz é 2. Coloquei aqui, ó, no lugar de X linha, 2. O X duas linhas igual a 3. Nesse caso, é só aqui fazer agora as multiplicações e a gente vai encontrar o que está sendo pedido. Repetir o 5. O x vezes x dá x ao quadrado. O x vezes menos 3 dá menos 3x. O menos 2 vezes x dá menos 2x. E o menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Ainda organizando, repete o 5. x ao quadrado. Ó, menos 3x com menos 2x dá menos 5x. Mais 6 igual a zero. Se eu fizer a multiplicação de toda essa equação aqui, por 5, veja o que acontece. 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25. O mais com menos na multiplicação é menos. Aí fica menos 25x. E 5 vezes 6 dá 30. Essa aí é o resultado do que se esperava nessa, nesse, nesse quesito, nessa questão 2. Tem mais uma questão aqui, que é a questão 3, que diz o seguinte. Sabendo que 5 é uma das raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero, determine, utilizando a forma fatorada, a outra raiz. Veja que interessante. Ele me dá uma raiz, ele diz que 5 é uma das raízes e quer saber uma outra raiz. Como é que eu vou fazer isso? Eu peguei a forma fatorada e vou fazer aqui as substituições. O A eu considero igual a 1 porque... 
quando eu olho a minha equação na sua forma geral, eu tenho que o A, que está aqui na frente x ao quadrado, é 1. Por isso eu botei o A sendo 1. Ó. E uma das raízes é 5. Veja bem. Se eu quero, lembra de soma e produto? Se eu quero que a multiplicação de dois números dê igual a 10 e uma das raízes é 5, qual seria a outra raiz? É exatamente 2. Por isso eu coloquei aqui ó, o x do n igual a 2. Aí fazendo essa multiplicação, eu encontro a equação que a gente já, já sabia o valor dela, mas na sua forma fatorada. x menos 5 vezes x menos 2 igual a zero. Beleza, pessoal? Eu tenho só mais uma coisa para vocês, que é um desafio, certo? Que eu quero que vocês façam aí na sua casa, no seu caderno. Encontre uma equação do segundo grau cujas raízes são 3 e 4. Você consegue, você é capaz. Até mais, pessoal. Matemática é bom demais.